National School. Students, today we will learn a new chapter that is chapter number 17, Animals Around Us. In this chapter, we will learn about different types of animals and their different shelters that is where do they live then we will talk about how they uh, grow then we will learn about what the different animals eat as their food and also about their movement in our environment so students first we will talk about the topic that is the shelters of different animals which are around us. Now, why the animals need shelter? Animals ko apna ek ghar kyun chahiye? Because the shelters save them or protect them from heat, cold, rain, strong winds, and enemies yadi animals ke paas ghar ho ya uske rehne ke koi jagah ho to us jagah par reh kar wo apne aap ko garmi se thandi se barish se toofan se aur unke dushman se apne aap ko protect कर सकते हैं इसके अलावा वो अपने बच्चों की भी देखभाल कर सकते हैं यदि वो अपना कोई घर उनके पास हो तो तो एनिमल का जो घर है उसे हम क्या कहते हैं शेल्टर सो डिफरेंट एनिमल्स लीव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर नाउ स्टूडेंट्स यू हैव बीन गिवन विद द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर शेल्टर्स नाउ यू कैन सी हियर द शेल्टर ऑफ अ बियर here you can see the shelter of a lion these shelters you can see these are the caves and dens so you can find the caves and dens in the forest uh, near the mountain isn't it these shelters that is the caves and dens uh, if they live in these shelters they will be protected from heat cold rain strong winds and enemies to aap dekh sakte ho is tarah ke ghar mein yadi lion aur bear rahenge to wo har taraf se surakshit rahenge to to yadi aapko aapko आपको मालूम होगा कि यदि बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है या बहुत जोर से बारिश हो या तूफान चल रही हो तो ये एनिमल्स अपने इस तरह के शेल्टर में रह जाते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं सो शेल्टर्स ऑफ बेयर एंड लायन यू कैन सी दे आर द केव्स एंड द डेंट्स now if you look to these two animals that is deer and an infant they usually live inside the dense forest ekdam ghane jangal ke andar aapko deer aur elephant milenge aur ye ghane jangal mein kya hota hai bade bade big big trees are there tall trees are there then tall grasses are there and these provide them the safety or the shelter so that they can be protected okay so deer or elephant usually aapko forest ya jahan pe open ground hai aur jahan pe tall grasses hai wahan pe deer or elephant jyada tar milte hai kyunki wahan par kya hota hai wo safely reh sakte hai aur sath hi sath wo uh, grass eating animals hai isliye unhe khana bhi proper mil jata hai Okay. Now, if you look for these two uh, animals, that is monkey and squirrel, they both live on the trees. So, the trees provide them the shelter to protect themselves. 
Now along with squirrel and monkey you can see that the birds also take shelter on trees. Birds build their nest. You can see here sparrow's nest. You can see that the woodpecker is making its shelter in the thick stem of a tree isn't it so they go on picking it and they make a hole and there they stay inside that you can also see a tailor bird has stitched a very beautiful nest for it itself so this nest is made up of the uh, leaves stitched together okay so you can see this beautiful nest of a tailor bird now you can see the picture of octopus and fish. The octopus and fish both live in water which is their home. Now the animals like frog, crocodile and tortoise. These animals can live on land as well as in water. So you can see that the frog, crocodile and tortoise these three animals can live on land, on the ground and in the water and can live in the water. Mein bhi reh sakte Okay, so if you are asked, give some examples of the animals which live on both land and in water, you can give these three examples. Okay, so aap yaad rakhye, frog, crocodile or tortoise, ye teenu animals land mein bhi reh sakte hain aur water mein bhi reh sakte hain. Okay, now if you look to the animals here, so you can find here rat snake and rabbit so all these three animals make holes as their shelter so you can see the rat hole which can which it makes uh, on the ground isn't it made in the ground and here also you can see the snake snake is also making hole in the ground below this tree trunk Okay, so you can see that the rat has made a hole in the ground. The snake has uh, made a big tree in the underground. So this is the tree of the ground. It has made a shelter in the ground. And in the south, you can see that this rabbit is there which has also a shelter. That is called as burrow. So rabbit ka jo hole hai, jisme wo apna ghar bana, ghar hai jisme, usse wo kya kehte hain burrow. So a rabbit's hole is called a burrow. Now some of the animals which we keep in our farms, हम अपने खेती बाड़ी के करने के लिए कुछ animals को हम उनका देखभाल करते हैं, तो इन animals को हम कहते हैं domestic animals and some of the animals are there which we keep in our home okay so we also keep some animals at our homes so the animals that are kept in our farms are called as domestic animal and the animals that are kept at our house they are called pet animals. So domestic animal usually we keep it in farm. Domestic animals ko hum kheti baadi karne ke liye kaam mein lagate hain. Or pet animals jo hai wo hum apne ghar mein rakte hain. Thik hai? To jo domestic animals and pet animals jo dono ye animals hai. In dono ka jo bhi shelter hai wo man made shelter hota hai. To domestic animals and pet animals live in man made shelters they don't make their shelters of their own so jo domestic animals and pet animals hai wo apne aap koi bhi ghar nahi banate hain jaise ki humne pehle pictures mein dekha tha ki jaise rat rat ne snake ne rabbit ne apne ghar khud banaye the birds ne hai na 
तो उसी तरह डोमेस्टिक एनिमल्स और पेट एनिमल्स अपने घर नहीं बनाते हैं उनके लिए जो भी शेल्टर बनता है वो मैन मेड शेल्टर होता है ओके सो डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स लीव इन मैन मेड हाउसेस दीज आर नोन बाय डिफरेंट नेम सो डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स दैट वी हैव टू कीप we are giving different names to the uh, shelters of this so you can see here we have kept the cow so cow is always kept in a shed called as cow shed here you can see the horses their house is known as stable you can see here dog dog lives in a canal then sheep lives in a pen here hen are inside the coop fishes are there in a aquarium so these all houses are specially made for this particular animal so ye har ek house jo aap dekh pa rahe hain ye particular animal ke liye hi rehta hai jaise ki hum shed banate hain kiske liye cow rehte hain buffalo rehte all the cattle whatever is there they live in a shed horses are in a stable uh, the dogs are in a canal and sheep in a pen hen in a coop and fish in an aquarium so just remember all the shelters of the animals so aapko ye dhyan mein rakhna hai kaun sa animal kaun se shelter mein rehte hain theek hai now the next topic is how animals grow You know that all the animals have their young ones. आपको पता है हर एक एनिमल्स के छोटे बच्चे होते हैं सो so, इन बच्चों को क्या करते हैं इन बच्चों को एनिमल्स भी जैसे कि आपकी मम्मी आपको बड़ा करती है उसी तरह एनिमल्स छोटे जो यंग वंस एनिमल्स के होते हैं उन्हें भी उनके पेरेंट्स ही बड़ा करते हैं ओके सो वी विल टूडे सी वॉट आर द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स आर कॉल्ड एस एंड हाउ दे ग्रो ओके नाउ लेट एस सी दिस काउ काउज यंग वन इज नोन एस काफ देन कैट यंग वन इज किटन ये सब आपने आपके प्री प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं है ना फिर डॉग्स के पपीज है ना फिर शिप with lamb then lioness with cub and then goat with kid so you can see the different names for different young ones theek hai to now these all animals which you are uh, seeing in this pictures are the animals which are giving birth to the यंग वन सो आप देख सकते हो जो भी एनिमल्स यहाँ पर आपके पिक्चर में दिए गए हैं इन एनिमल्स के जो छोटे बच्चे होते हैं इन्हें उनकी माँ उनको ग्रोथ बॉन बर्थ देती है ओके सो दे द एनिमल्स की बर्थ टू यंग वन सो द गाय अपने काफ को बर्थ देती है कैट अपने किटन्स को डॉग अपने पपीज को शिप अपने लैम्प को लाइनस अपने कप्स को और गोट किड्स को बर्थ देती है ठीक है तो जब वो बर्थ देती है उस समय ये जो युद्ध के यंग वंस रहते हैं उन्हें वो टेक केयर करती है और उसके बाद धीरे धीरे उसे सब कुछ सिखाती है जिस तरह आपकी मम्मी पापा आपको सिखाते हैं उसी तरह एनिमल्स के भी पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को हर एक चीज सिखाते हैं नाउ इफ यू लुक टू द बर्ड्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बर्ड्स तो बर्ड्स जब अपने यंग वंस को बर्थ देती है उस समय सबसे पहले बर्ड्स एग ले करती है तो बर्ड्स के जो यंग वंस रहते हैं वो डायरेक्टली इट इज नॉट गिविंग बर्थ थ्रू एग्स पहले बर्ड्स एग हैच करती है एग को ले करती हैं उसके बाद उसे हैच करती हैं और हैच करने के बाद हमें छोटे यंग वंस ऑफ बर्थ वी कैन सी द चिक्स ऑफ अ बर्थ ओके वी कैन सी द चिक्स ऑफ अ बर्थ आफ्टर इट हैचेस फ्रॉम द एग्स 
सो so, सबसे पहले क्या करती हैं बर्ड्स बर्ड सबसे पहले अंडे ले करती हैं उसके बाद देखिए द बर्ड सिट्स ऑन द एग्स टू हैच देन तो अंडे के ऊपर वो जो भी बर्ड्स है वो बैठती है और वो अंडे को गर्म करती है एंड आफ्टर दिस सिटिंग द एग्स हैच जब ये अंडे एक टेम्परेचर में आके गर्म होते हैं तो ये अंडे फूट जाते हैं फूटने के बाद क्या होता है फूटने के बाद यू कैन सी द चीक्स कम आउट फ्रॉम द एग सो चीक्स आर गेटिंग हैच फ्रॉम द एग सो अंडे से चीक्स बाहर आती है और बाहर आने के बाद ये धीरे धीरे बड़ी होती है एंड अंडर द केयर ऑफ देयर पेरेंट्स दे डेवलप देयर फेदर्स एंड लर्न टू फ्लाई सो जैसे ही वो हैच होती है चिक्स बर्ड्स उन पेरेंट बर्ड दे आर टेकिंग केयर ऑफ देयर यंग वंस एंड लाइक दैट द स्मॉल चिक्स ग्रो अप इन अ बिग बर्ड ओके सो लाइक दिस यू हैव द ग्रोथ ऑफ द बर्ड्स तो यहाँ पर जो आपने देखा था यहाँ पर जो एनिमल्स है ये एनिमल्स अंडे नहीं देती है ये डायरेक्टली दे आर गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस ओके एंड हियर यू कैन सी दैट दीज बर्ड्स आर गिविंग एग्स एंड फ्रॉम दैट एग्स द चीक्स आर हैच टफ ओके सो This is uh, the other way of birth of young ones. Then you can see a change in birth of a butterfly. How the butterfly is taking birth? It is a very very unique process. तो जल आप देख सकते हो ये जो butterfly जब born होती है तो इसका एक different ही प्रोसेस होता है तो इसमें ऐसा होता है कि बटरफ्लाइज जो रहते हैं वो अपने अंडे यहाँ पर देखिए ये लीफ के ऊपर अंडे आपको दिखाई दे रहे हैं सो दे ले एग्स ऑन द लीव्स बटरफ्लाई ले एग्स ऑन द लीव्स एंड देन दीज इट फॉर्म स्किप्स ईटिंग लीव्स एंड ग्रोज फैट Now, as the eggs are hatched, these eggs grow on and they become fat. Okay. Now, as the uh, butterflies are laying eggs, these eggs grow and they hatch. And after hatching, what we get? We get caterpillar. You can see the caterpillar. It is an insect. okay now these insects sits or they stay on this leaf itself to ye jo caterpillar hai ye yahan par hi leaves ke upar rehte hain aur wo leaves ko as their food they eat and they become bigger and bigger then after सम टाइम इट स्लोली फॉर्म्स ए बैग नो सी यर ये पूरे लीफ को उसने खा लिया है और फिर देखिए वो कैसे बन गया है मोटा इज एंड इट इट दिस ग्रोज फैटर एंड फैटर एंड फॉर्म्स अ बैग अराउंड इट सेल तो देखिए इस तरह का एक बैग बन गया है ओके एंड दिस इज कॉल्ड एज कुकून दिस इज कॉल्ड एज कुकून and this stage is called as pupa now after forming this type of hook structure fifth after that around 15 days later the cocoon breaks and then it the beautiful butterfly comes out of this cocoon now again we will see this let us know about how beautiful butterfly grows out of an egg a mother butterfly lays her eggs on leaves so you can see the butterfly laying eggs on the leaves 
okay then as the uh, eggs hatches out it gives a young caterpillar hatches out of an egg so as the eggs are hatched a young caterpillar comes out of this eggs okay तो इन एक इन जो अंडे हैं अंडे में से आपको कैटरपिलर मिलता है ठीक है इट कीप्स ईटिंग लीव्स एंड ग्रोस फैट सो कैटरपिलर स्टेज ऑन द लीफ इट सेल्फ एंड इट यूजेस द लीफ जो लीफ के ऊपर वो रहता है उसी लीफ को वो अपना खाना बनाता है और उसे वो खाने के हिसाब से इस्तेमाल करता है तो दे आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए पूरे लीफ को उसने खा लिया एंड इट ग्रोज फैट एंड फैट एंड स्लोली वॉट हैपन्स इट फॉर्म्स अ बैग अराउंड इट सेल्फ ओके सो दिस इज कॉल्ड एज कून एंड द स्टेज इज कॉल्ड एज पुपा ओके देन आफ्टर अराउंड फिफ्टीन डेज this pupa gives birth to a beautiful butterfly the cocoon breaks and gives a birth to a beautiful butterfly so here the is the life cycle of butterfly you can see yahan pe ek se ek insect bana tha insect ke baad aapko ek beautiful butterfly mila ठीक है तो इसका जो ग्रो ग्रोथ है ये एकदम डिफरेंट है ओके सो फ्रॉम यू कैन सी एग्स टू एन इंसेक्ट विच इज नॉट गुड टू लुक इज इंट इट उसके बाद एक सुंदर सा बटरफ्लाई दैट इज कलरफुल बटरफ्लाई ब्यूटीफुल बटरफ्लाई वी गेट ओके सो दिस दिस लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर animals isn't it so this is how we have uh, learned how animals grow that is first one is animals can directly get give birth to their young ones some animals give birth to their young ones from the eggs and uh, the life cycle of butterfly is somewhat different because from x it gives rise to an insect and from insect that is caterpillar to a beautiful butterfly okay so these are the stages of growth how a young ones grow into an adult now the next topic is what the animals eat now why the animals required food because they want to grow they want to live so that is why they need food to eat but you know that different animals eat different things okay so let us see what the animals eat now you have been given with the pictures of zebra elephant and deer now you already know that these animals eat the grasses okay so here you can see some animals eat only plants and their parts such as grass fruit and leaves so these animals eat the ग्रास फ्रूट एंड लीव सो आप इन सभी एनिमल्स को आप देख सकते हैं ये पत्ते फिर फ्रूट एनिमल ये आपने एलिफेंट को देखा होगा इतने सारे बनाना खाते हुए है ना एंड यू हैव ऑल्सो सीन डियर दे आर ईटिंग द लीव्स ऑफ ट्री जेब्रा ऑल्सो इट्स लीव्स ऑफ ट्री ओके सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स सो दीज आर ईटिंग only the plant products so they are called as plant eating animals so these animals are plant eating animals and the special name for them is herbivores to abhi aap second class mein aa chuke ho isliye aap kya bologe plant eating animals nahi bologe aap kya bologe herbivores so jaise hi aapko ye word herbivores bola jayega aapko turant samajh lena hai ki herbivores means plant eating animals okay so remember this word herbivores means the plant eating animals now if you look to the picture of this animals lion leopard snake now you know what they eat 
दे ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स ये क्या खाते हैं मीट ऑफ अदर स्मॉल एनिमल्स सो दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज मीट ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोर्स क्या है कार्निवोर्स तो जैसे ही आपको कार्निवोर्स वो आपको मालूम पड़ेगा तो आप तुरंत आपको समझ जाना चाहिए कार्निवोर्स मीन्स मीट ईटिंग एनिमल्स दैट इज लायन लेपर्ड स्नेक ऑल दीज आर एनिमल ईटिंग एनिमल ईटिंग ओके स्मॉल एनिमल्स दे ईट ओके टाइगर इज ऑल्सो देर नाउ इफ यू लुक टू द पिक्चर ऑफ द स्क्रो बेर रैट ओके सो दीज एनिमल्स दे ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स सो so, आपने लायन को कभी प्लांट खाते हुए नहीं देखा होगा है ना लेकिन जो बियर है ये क्या करता है ये प्लांट भी खाता है और साथ में एनिमल्स भी खाता है नाउ यू मस्ट हैव सीन क्रो दे आर ईटिंग ग्रेन्स क्रो क्या करता है ग्रेन्स खाता है ना आप गेहूँ चावल के दाने ये सब डालोगे तो आप देखते हो कि वो खा लेता है उसे है ना अपने बीक से और इसके साथ वो मीट भी खाता है जैसे कि आप कभी आपने देखा होगा कि कोई रैट वगैरह डेड रैट वगैरह है कि कोई डेड बर्ड्स वगैरह पड़ा हुआ है तो व्हाट यू सी दैट दीज क्रोस सिट ऑन देम एंड दे ईट ये क्रोस उन डेड एनिमल्स के ऊपर बैठकर उन्हें खाता है आपने देखा होगा तो आप इसलिए आप सोच सकते हो कि ये क्रो बेर रैट ऑल दिज एनिमल दे ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दोनों ही इनके फूड है सो दे हैव डिफरेंट नेम दैट इज ओमनी वोर्स सो वेन एवर ओमनी वोर वर्ड कम्स अप देन यू मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स सो ओमनी वर वर्ड का मतलब है कि जो एनिमल प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंज्यूम करता है उसे हम ओमनी वोर्स कहते हैं ठीक है नाउ लेट एस मूव टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स दीज एनिमल्स ईट ओनली द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स तो ये भी मीट ईटिंग एनिमल्स है बट ये मीट ईटिंग एनिमल्स कैसे हैं ये डेड एनिमल्स को खाता है लेकिन लायन और लेपर्ड ये डेड एनिमल्स को कभी भी नहीं खाता है मरा हुआ एनिमल पड़ा रहेगा तो लायन लेपर्ड नहीं खाते वो क्या करते हैं वो हंट करते हैं उसके बाद फ्रेश वाले जो हंट करके वो जब आपने देखा होगा इसमें नेशनल जोग्राफिक में जे लायन जैसे वो जैसे डियर को पकड़ता है उसे मारता है और खा लेता है है ना लेकिन मरा हुआ जो डियर पहले से मरा हुआ है उसे वो नहीं खाएगा ओके सो दे आर ईटिंग फ्लैश ऑफ एनिमल्स दैट आर किल्ड बाय देम ठीक है वो जिसे शिकार करता है उस एनिमल को ही वो खाता है लेकिन ये जो फॉक्स है जैकल है वल्चर है दे ओनली इट डेड एनिमल्स जो पहले से ही मरे पड़े हुए हैं उन्हें वो खाते हैं दे डोंट हंट एंड ईट ओके सो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स सो स्कैवेंजर्स और कार्निवोर्स में डिफरेंस थोड़े बहुत है बिकॉज दे ईट द फ्लैश ऑफ एनिमल्स बट दे ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स तो ये डिफरेंस है ठीक है सो द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स इज इटेन बाई फॉक्स जैकल एंड वल्चर सो दीज आर कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स so according to the eating habits or the food habits these animals are differentiated okay तो जैसे कि आपने अभी पढ़ा है कि according to food habits of animals जो animals plant eating है उन्हें हम herbivores कहते हैं जो meat eating animals हैं उन्हें हम carnivores कहते हैं जो plant and animals both they are eating we are we call them as omnivores and the animals which feed on dead animals are called as scavengers so on the basis of food habits we can have a group of animals 
ठीक है नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट हाउ द एनिमल्स मूव मीन्स हाउ द एनिमल्स गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो ऑब्वियसली इट इज द लेग्स ऑफ एनिमल्स विच मेक दैम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो यू कैन सी द डीयर यू कैन सी ऑल दिस एनिमल्स खाली ये और ये छोड़कर देखिए सबके पास लेग्स है सो दे कैन मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स ओके दे वॉक एंड रन ऑन द लाइन सो एनिमल्स लाइक लाइन्स रैबिट डियर हैव लेग्स दे वॉक एंड रन ऑन द लैंड बट इफ यू सी द स्नेक इट डजेंट हैव एनी डू नॉट हैव एनी लेग्स सो स्नेक्स अर्थ वॉम्स दे डू नॉट हैव एनी मे लेग्स सो दे क्रॉल ऑन ग्राउंड सो दीज एनिमल्स डोंट हैव एनी लेग्स सो दे क्रॉल ऑन ग्राउंड एंड इफ यू लुक टू द बर्ड्स they have wings to fly in the air they also have small legs but usually the wings help them to fly in the air you can see the mosquito they also have wings along with the legs so the legs are used for sitting and the wings are helping them to fly house fly also ye dekhiye ye hai machhar aapka aur ye hai makhi theek hai mosquito and house fly now if you look to the fish they don't have wings they don't have legs isn't it so they have fins and tail to dekhi is tarah ka to fish to aapne sabne dekha hai so they have fins and tail which help them to swim in water so fish neither have legs nor they have wings only they swim in water with the help of their fins and tail okay so with this we complete off with the explanation of chapter where we have you have learned that animals live in their shelters and they become happy when they live in their homes and we should not uh, disturb the animals or we should not uh, harm them we should always take care of the animals whenever possible so you in this chapter you have learned about the shelters of animals then you have learned how the uh, animals give birth to their young ones then you have learned how they move from one place to another place and also what they eat okay so now we will go to the uh, exercises and we will solve the questions a rabbit hole is called burrow some animals lay eggs so you have to write the name of the animal so birds and snakes okay now you can write butterfly also butterfly bhi likh sakte hain fish swim in water with the help of fins and tails a ship gives birth to a lamb dog and cat are two animals which give birth to young ones so here you can write any two animals which can give birth to an, the young ones so dog and cat i have written now you have to write the various stages in the life cycle of butterfly so please look to the picture given in your chapter and just fill up this okay so first of all butterfly legs isn't it then from this x caterpillar is hatched then caterpillar which eats the uh, leaves and become fat and it is forming a pupa cocoon isn't it then from cocoon around after 15 days a beautiful butterfly comes out again the life cycle continues 
ओके okay, तो आप ये जो बॉक्सेस हैं आप इसमें इस तरह से फिलअप कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स होम्स ऑफ डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स आर मैन मेड यस इट इज ट्रू फ्रॉग्स लिव इन ए होल्स फ्रॉग्स लिव इन ए होल्स फॉल्स फ्रॉग्स कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वॉटर Snakes and earthworms move by crawling. True. Wings help birds to run on the land. Wings help birds to fly in the air, isn't it? So this will be false. A chick hatches out of an egg of a bird. So it is true. Now you have answer the following questions. Give two examples of each. so let us write the answers now let us write the answers who are herbivores some animals eat only plants and their parts such as grass fruit and leaves they are called plant eating animals or herbivores example deer elephant okay सो यू नीड टू गिव एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल देने के लिए कहा है इसलिए हमने दो दो एग्जाम्पल लिखे हैं हु आर कार्निवोर्स सम एनिमल्स ईट द मीट ऑफ अदर एनिमल्स दे आर कॉल्ड कार्निवोर्स एग्जाम्पल लायन एंड लिपर्ड Who are omnivores? Some animals eat both plants as well as animals. They are called omnivores. So, example: rat, crow, bear. So, you need to write only two. So, I have written here three. So, write two. 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 some animals eat the flesh of dead animals they are called scavengers example fox vulture v u l t u r so this is v what are domestic animals we keep some animals in our farms they are called domestic animals example cow buffalo now you have been given with a, a crossword puzzle let us see what is given so cow name of shelter you have to write so cow you can write here shade now fish here aquarium then across dog dog is kennel now down horse stable ship pen okay so we have completed with the crossword puzzle also so with this we complete off with the chapter element around us please go through the chapter learn the different and new words whatever has been taught to you and try to uh, learn the spellings of the new words Thank you.